enough juice. সুস্বাগতম সবাইকে সবাই কেমন আছেন আমার শুরু হলো আজকে নতুন আরেকটি ভিডিও এবং আমি যাচ্ছিলাম গুলশান থেকে আরামবাগের দিকে আরামবাগ যাওয়া মানেই তো বুঝতে পারছেন নতুন নতুন বাসের মেলা এবং নতুন কোনো একটি ভিডিও এবং ট্যুর আমি আজ যে রুটে যাচ্ছিলাম সেই রুটে যাচ্ছিলাম একটি স্লিপার বাসের সাথে এছাড়াও এই রুটে কোন কোন অপারেটর সার্ভিস দিয়ে থাকে তাদের ভাড়া কত দূরত্ব কত এবং কত সময় লাগতে পারে ঢাকা থেকে যাবতীয় তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করব সাথে সাথে বিভিন্ন বাস কোম্পানি যারা এই রুটের সার্ভিস দেয় তাদের মোবাইল নাম্বারও শেয়ার করব রাত এগারোটা দশ মিনিট নাগাদ আমি আরামবাগে পৌঁছাই এসেই লাকসামের নতুন অপারেটর হ্যালো ট্রাভেলসের একটি গাড়ি দেখা পেয়ে যাই কিছুদের আগানোর পরেই দেশ ট্রাভেলসের এই হুন্দাই বাসটি বের হচ্ছিল যদিও বাসটি ছিল কক্সবাজারে আমার খুবই ইচ্ছা ছিল দেশ ট্রাভেলসের হুন্দাইয়ে করে বান্দরবানে যাওয়া অথবা স্লিপার বাসে যাওয়ার কিন্তু কপাল খারাপ হলে যাওয়া হয় আর কি দেশ ট্রাভেলসের হুন্দাই সিট পেয়েছি তবুও একদম শেষ রোতে এবং সেন্ট মার্টিন ট্রাভেলসের যে স্লিপার বাসটি সেটা তো কোনো সিটি ছিল না বান্দরবানের আজকের তাই বাধ্য হয়ে আমি ইউরো কোচের এই বাসটিতে অর্থাৎ ঢাকা থেকে কক্সবাজার গ্রামে একটি বাসের টিকিট কেটে নেই যে বাসটি আমাকে নামিয়ে দেবে কেরানিহাটে এটি ছিল এই বাসের ড্যাশবোর্ড এই সিটটি ছিল আমার আগে সিট দেখিয়ে নেই পরে আপনাদের গাড়ির ইন্টারিয়রটা দেখাচ্ছি এটি এই বাসের ডাবল সিট যেটি ডান দিকে এবং বাম দিকে সিঙ্গেল সিট সচরাচর স্লিপার বাসে যাওয়া হয় এই বাসের জন্য টাইপ ইউরো কোচের এই বাসটিতে প্রবেশের পরে আপনার এরকম একটা ভিউ পেয়ে যাবেন যদিও উপরের লাইটিং এবং ভিতরের সিটের উপরে যে আর জিবি লাইটিং সেটি আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল বাসের ভিতরে যে আর জিবি লাইটিংগুলো ইউজ করা হয়েছিল ভালো লাগছিল নিচের ঘাসের মতো একটি ম্যাট দেওয়া আছে এবং উপরের যে লাইটিংটা এই অপশনটি আমার সত্যি অনেক ভালো লেগেছে বাসে ওঠার সাথে সাথে অন্যরকম একটা ফিল চলে এসেছিল এখানে একটি এক্সট্রা কুশন ব্যবস্থা রয়েছে কুশনের পরে এখানে একটি সিট 
বালিশ বলতে পারেন যদি একেবারেই ফাটা ছিল আর সাথে একটা কম্বল দেওয়া ছিল এর সাথে দেওয়া যাবে এক বোতল পানি ফ্রি যেটা কোম্পানির পক্ষ থেকে দেওয়া হয় সপ্তাহের প্রথম দিন বলতে গেলে অফিসিয়াল হিসাবে কারণ আজ ছিল রবিবার রবিবারে এত পরিমাণ প্যাসেঞ্জারের চাপ হয় আমি কখনো ভাবতেই পারিনি তাই বাসের টিকিটটি যদি সকালবেলা করে রাখতাম হয়তো সামনের কোনো সিট পেতাম কিন্তু সকালে করিনি তাই সিটটি পেতে হয়েছে আমার পিছনের দিকে যদিও প্রথমে আমাকে যে সিটটি দেওয়া হয়েছিল সেটি ছিল লোয়ার ডেকে পরবর্তীতে চিটং রুটে আসার পর জানতে পারি সকালে একজন প্যাসেঞ্জার টিকিট কেটেছে যেটা ছিল লোয়ার ডেকে বাধ্য হয়ে আমাকে যেতে হয় আপার ডেকে তো ওদের এই ব্যবস্থাটা দেখে আমার মনে হচ্ছে তাদের সার্ভিস কেমনভাবে জানি না যাওয়া যাক তবে ওদের টিকিটিং সিস্টেমটা ভালো লাগেনি আমার কাছে ঢাকা চিটগং রুটে অথবা ঢাকা কক্সবাজার রুটে এত পরিমাণে স্লিপার বাস নেমেছে এখন এমন কোনো কোম্পানি নেই যাদের স্লিপার বাস নেই যদিও বলতে হয় কিন্তু এর মধ্যে কিছু কিছু অপারেটর যেমন সোহাগ হানিফ এরকম আরও বেশ কিছু অপারেটর রয়েছে যেমন এস আলম সৌদিয়া তাদের কোনো স্লিপার বাস নেই বাট অন্যান্য অনেক অপারেটর স্লিপার বাস নামিয়েছে যদিও আজ থেকে চার পাঁচ বছর আগে এই রুটে এত পরিমাণে এসি বাস ছিল না এই বাসের প্রতি সিটের সাথে একটি করে পানি ফ্রি পেয়ে যাবেন যেটি কোম্পানির পক্ষ থেকে দেয়া হয় যদিও কোনো ফুডের ব্যবস্থা ছিল না কিছু কিছু বাস যেমন সৌদিয়া লাল সবুজ তারা বুফে সার্ভিস চালু রেখেছে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমি যে বাসে যাচ্ছিলাম তাদের কোনো খাবারের ব্যবস্থা ছিল না এই বাসটি হলো হানিফের হাইব্রিড ভলভো বাস অর্থাৎ বাসের চেসিস ভলভের বাট বাসের যে ইঞ্জিন সেটি হচ্ছে ইউজ হেয়ের যেটা গ্রিন লাইনের নিজস্ব ওয়ার্কশপে চেঞ্জ করা হয়েছে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার হয়ে রওনা হয়ে গেছে ঢাকা থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে মেঘনা ব্রিজ পার হওয়ার পরেই বাসের গতি ছিল কিছুটা এরকম আশি পঁচাশি সর্বোচ্চ নব্বই পর্যন্ত পেয়েছিলাম বাসের সামনে থেকে তেমন কোনো ভিডিও করতে পারেনি এর মধ্যে ঘুমিয়ে যাই এবং গাড়ি এসে পৌঁছায় কুমিল্লার খাদিজিয়া ইন নামক একটি হোটেলে যদিও এই হোটেলে আমি কখনো নামিও নি বা তাদের কোনো রিভিউও শুনিনি আমার খাওয়া দাওয়া শেষে একটি বাস লাভিংয়ের চেষ্টা করছিলাম হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে তো হঠাৎ আমার সামনে চলে আসে বাংলাদেশের সবচেয়ে লম্বা বাস অর্থাৎ সেন্ট মার্টিন সি ভিউর যে বাসটি দোতলা নিচতলায় সিট এবং উপরের তলায় বিজনেস ক্লাস ফরমেশনের স্লিপার অ্যাপ্লাই করা হয়েছে বাসের ব্যাক পার্টটি দেখলে মনে হয় ইঞ্জিন পিছনে কিন্তু যদিও ইঞ্জিনটি ছিল সামনে এবং প্রচুর পরিমাণে ইঞ্জিনের আওয়াজ আসছিল কারণ এসির ইঞ্জিন চালু করা ছিল বাসের ইনি ছিলেন আজকের আমাদের বাসের সুপারভাইজার আমাদের সবার মোটামুটি খাওয়া দাওয়া শেষ দুজন প্যাসেঞ্জারের জন্য ওয়েট করছিলাম এর মধ্যেই ড্রাইভার সাহেব বাসে উঠে বাসটিকে ঘুরিয়ে নেন যা রওনা হওয়ার জন্য বাসের যে দুইজন প্যাসেঞ্জারের জন্য ওয়েট করছিলাম তারা চলে আসায় সবাই বাসে উঠছে এবং বাসের সর্বশেষ যাচ্ছি হিসেবে আমি উঠেছিলাম রওনা হওয়ার জন্য বাসে উঠে আবারও ঘুমিয়ে পড়ি কারণ প্রচুর ক্লান্ত ছিলাম যদিও বাসের সামনে থেকে ভিডিও করার কোনো সুযোগই আমার আজকে হয়নি নিজের কাছেও খারাপ লাগছিল এই বাসের প্রথম জার্নি করেছিলাম ভেবেছিলাম কিছু সামনের ক্লিপ করব বাট করতে পারিনি ভোর পাঁচটা না পাঁচটা না সরি পাঁচটা পনেরো বা বিশ নাগাদ আমার বাসটি পৌঁছে যায় 
চট্টগ্রামের তৃতীয় ব্রিজের কাছাকাছি অর্থাৎ শাহ আমানত সেতুকে যে টিপকে বলা হয় চলুন শাহ আমানত সেতুতে ওঠা যাক এবং এই রুটে কোন কোন বাস চলাচল করে একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করে রাখি ঢাকা থেকে বান্দরবান রুটে শ্যামলী হানিফ ইউনিক সৌদিয়া সেন্ট মার্টিন হুন্দাই সেন্ট মার্টিন অর্থাৎ রবি এক্সপ্রেস দেশ ট্রাভেলস এইসব ব্যানারের বাস চলে থাকে এই রুটে একসময় শ্যামলী এনার ট্রাভেলসের হুন্দাই বাস চলাচল করত কিন্তু এখন হুন্দাইয়ের যে সার্ভিস সেটি বন্ধ আছে এবং এই রুটে এনআর এবং এসপি দুজনই নন এসি বাস দিয়ে সার্ভিস দেয় ঢাকা থেকে ভাড়া নয়শো টাকা এছাড়াও সৌদিয়া ইউনিক এ রুটে নন এসি বাস দিয়ে সার্ভিস দেয় তাদের ভাড়াও নয়শো টাকা সেন্ট মার্টিন তাদের একটি বিজনেস ক্লাস বাস রয়েছে যেটি নন এসি অর্থাৎ এই বাসে একত্রিশটি সিট অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এই বাসের ভাড়া নয়শো পঞ্চাশ টাকা এছাড়াও সেন্ট মার্টিন হুন্দাইয়ের একটি হুন্দাই বাস চলাচল করে ঢাকা থেকে এই রুটের ভাড়া সতেরোশো টাকা সেন্ট মার্টিন পরিবহনের আরেকটি স্লিপার বাস চলাচল করে যেটি বান্দরবন ঢাকা রুটের সর্বপ্রথম স্লিপার এই রুটে এ একটি স্লিপার বাস চলাচল করে যাদের ভাড়া প্রতি সিট আঠারোশো টাকা এই বাসে টু বাই ওয়ান ফরমেশনে টোটাল তিরিশটি সিট অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এছাড়াও দেশ ট্রাভেলসের একটি হুন্দাই বাস ঢাকা বান্দরবান রুটে চলাচল করে যার প্রতিটি সিটের মূল্য ঢাকা থেকে বান্দরবান পর্যন্ত ষোলোশো টাকা কিন্তু এই বাসে প্রচুর পরিমাণে যাত্রীর চাপ থাকে তাই আমিও এই বাসের সিট পাইনি আমারও ইচ্ছে ছিল এই বাসে আজকে আসার বাট সুযোগ হয়নি চট্টগ্রাম পার হওয়ার পর আমার বাসের গতি ছিল কিছুটা এরকম যদিও ঢাকা থেকে আসার সময় যে পরিমাণ গতি ছিল আমার কাছে মনে হয়েছে কিছুটা বেশি কারণ আমাকে সুপারভাইজার সাহেব বলেছিলেন এই বাসটি সকাল সাতটা নাগাদ কক্সবাজারে পৌঁছায় এবং আমাকে ভোর পাঁচটায় নামিয়ে দেবে কিন্তু হয়তো রাস্তা একটু দেরি হয়েছে তাই টাইম কাভার করছিল আমি এই মুহুর্তে পটিয়া ক্রস করছিলাম চেষ্টা করেছিলাম সবুজ প্রান্তর দেখানোর জন্য কিন্তু বাইরের যে জানালা সেটাতে এসির ঠান্ডা পানিতে ভিজে এত পরিমাণ ঘেমে গিয়েছিল এবং ময়লা হয়েছে তাই ক্লিয়ার কোনো ভিউ দেখাতে পারিনি একেবারে শেষ মুহূর্ত অর্থাৎ নামার কিছু সময় আগে সামনের সিটে এসে বসেছিলাম কিন্তু সেখান থেকে ভিডিও ভালো না আসে ইঞ্জিন কভারের উপরে বসে যাই চিটগং কক্সবাজার হাইওয়ের সকালের দৃশ্যটাই অন্যরকম একসাথে বেশ কয়েকটি অপারেটর কখনো পাঁচটি সাতটি অথবা দশটি অপারেটর পর্যন্ত একসাথে এই রুটে পাওয়া যায় যদিও খালি চোখে দেখছিলাম আমি দেখতে পেয়েছিলাম আমার বাসের সামনে ছিল সোহাগ এর সামনে আরও পাঁচ থেকে ছয়টি বাস ছিল আপনারা কতটুকু দেখতে পাচ্ছেন আমি জানি না তবে আমাদের এই বাসের যে ড্রাইভার ছিলেন তিনি একেবারে পাংখা একজন ড্রাইভার ছিলেন খুব মজার সহিত সে কিছু মিউজিক শুনছিল এবং অনেকটা শরীর হেলিয়ে দুলিয়ে বাস চালাচ্ছিল সকাল ছয়টা পঞ্চাশ নাগাদ আমাকে নামিয়ে দেয় আমার বাসটি ক্যারানি হাটে এবং কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে চলে যায় এরপরে আমি চলে যাই নাস্তার জন্য নাস্তা সেরে এখন আমার যাত্রা শুরু হবে বান্দরবনের উদ্দেশ্যে আমি এই বাসটিতেই করে বান্দরবনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম এই বাসটি একসময় সৌদি আর ব্যানারে চললেও বর্তমানে বান্দরবান ক্যারানিহাট রুটে চলাচল করে এই বাসটিতে টোটাল সিট ছিল চল্লিশটি 
যদিও ঢাকার রুটে চলাচল করতো তাই চল্লিশটি বাট লোকাল অপারেটর হয়তো সিটগুলো চেঞ্জ করেনি এখান থেকে বান্দরবান শহরের দূরত্ব সাতাশ থেকে আটাশ কিলোমিটারের মতো সময় লাগা উচিত আনুমানিক তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট কিন্তু পাহাড়ি রাস্তা বাস খুবই ধীরে সুস্থ চলছিল তাই আমার সময় লেগে যায় প্রায় এক ঘন্টারও বেশি সবুজ পাহাড় আর মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে বান্দরবান শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম ঢাকা থেকে রাত বারোটা রওনা দিয়ে সকাল সাতটায় নেমে যায় অর্থাৎ সাত ঘন্টা এবং কেরানীহাট থেকে আরও এক ঘন্টা লাগবে আমার বান্দরবান শহর পৌঁছাতে কেরানীহাট থেকে বান্দরবান রুটে যে বাসগুলো চলাচল করে এই বাসগুলোর ভাড়া জন প্রতি পঞ্চাশ টাকা এবং যে বাসগুলো চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসে নন এসি বাসের ভাড়া দুশো আশি এবং এসি বাসের ভাড়া তিনশো তিরিশ টাকা চট্টগ্রাম থেকে পূর্বাণী পূরবী নামে দুইটি বাস চলাচল করে যদিও বাসগুলো স্থানীয় মালিকদের কেরানীহাট থেকে আপনারা দাঁড়িয়ে ঢাকা থেকে যেসব বাস বান্দরবানের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসে সেই বাসগুলো তো সকালবেলা উঠতে পারবেন যদি সিট খালি থাকে এবং যেগুলো চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসে সেই বাসগুলোতে ওঠা যায় চট্টগ্রাম থেকে যেগুলো ছেড়ে আসে সেগুলোতে একশো টাকা করে ভাড়া নেয় যদিও আমি প্রায় আধা ঘন্টার মতো ওয়েট করেছিলাম কিন্তু কোনো বাসই পাইনি তাই বাধ্য হয়ে এই লোকাল বাসটিতে উঠে যায় বাসের জানালা দিয়ে মাথা বের করে ভিডিও করা এবং সবুজ পাহাড়ের স্বচ্ছ স্নিগ্ধ বাতাস এই ফিলিংটা কেমন ছিল সেটা আসলে যারা যাবেন না না যে বোঝানোই সম্ভব না সকালের এই মনোরম দৃশ্যটা কতটুকু সুন্দর এবং কতটুকু উপভোগ্য যারা ঢাকা থেকে বান্দরবানের উদ্দেশ্যে আসবেন অবশ্যই আগে ভাগে টিকিট করে রাখবেন কারণ যেহেতু পাহাড়ি রাস্তা পিছনের দিকে সিট পড়লে একটু কষ্ট হবে আর যারা এই রুটে যাতায়াত করবেন যারা আগে টিকিট কাটতে পারবেন না তারা একটু তাড়াতাড়ি বাস স্ট্যান্ডে আসার চেষ্টা করবেন কেননা দশটা থেকে সাড়ে দশটা সর্বোচ্চ এগারোটার মধ্যে বান্দরবনগ্রামী সবগুলো বাস ঢাকা থেকে ছেড়ে চলে আসে তাই আপনি যদি একটু দেরি করে আসেন অবশ্যই মিস করবেন এবং আমার মতো ভেঙে ভেঙে আসতে হবে এবং বান্দরবান শহর থেকে ঢাকা যাবার জন্য সারা দিন কোনো বাস নেই একেবারে বাস পাবেন রাত আটটা পঁয়তাল্লিশে প্রথম নন এসি বাস এবং রাত আটটা পঁয়তাল্লিশ থেকে রাত নয়টা পঁয়তাল্লিশ এই এক ঘন্টার মধ্যেই ঢাকাগামী যে বাসগুলো যায় সবগুলো বাসই বান্দরবান শহর থেকে রওনা হয়ে যায় ঢাকার উদ্দেশ্যে যারা দিনের বেলা বান্দরবান থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যেতে চান তারা বান্দরবান বাস স্ট্যান্ড থেকে দুশো আশি টাকা ভাড়া নেবে পূর্বাণী এবং পূরবী নামে দুইটি বাস চলাচল করে সেই বাসে বদ্রহাট বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত যেতে পারবেন এবং এসিতে তিনশো তিরিশ টাকা যেতে পারবেন বদ্রহাট বাস স্ট্যান্ড থেকে রিক্সাযোগে পঞ্চাশ টাকা জিসির মোট চলে যাবেন সেখান থেকে অ্যাভেলেবেল বাস পেয়ে যাবেন ঢাকার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য গল্প করতে করতে সবুজ পাহাড়ের মাস দিয়ে আমি চলে এসেছি বান্দরবান শহরের খুবই কাছাকাছি কিছুক্ষণ আগেই মেঘলা পার হয়ে গেলাম এখন বান্দরবান শহরের একেবারেই কাছে চলে এসেছি অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই আমি আমার বাস থেকে নেমে যাব এরপর আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই শেষ হয়ে যাবে জানি না কতটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পেরেছি চেষ্টা করেছি যতটুকু আমার জানা ততটুকু শেয়ার করার যদি আপনাদের অন্য কোনো ইনফরমেশান জানা থাকে সেটি আমার সাথে শেয়ার করবেন যাতে আমি অন্যদের কাছে এই নিউজটি পৌঁছে দিতে পারি তাহলে নতুন যারা পর্যটক আসবেন তাদের জন্য খুবই উপকারে লাগবে এই ইনফরমেশানগুলো ঢাকা থেকে আসা সবগুলো অপারেটর এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অর্থাৎ সামনেই বান্দরবান শহর সকাল আটটা দশ মিনিট নাগাদ আমি পৌঁছে যাই বান্দরবান শহরে আমার আসতে তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট লেগেছে এটি মূলত বান্দরবান শহরের বাস স্ট্যান্ড এই জায়গা থেকে ঢাকাগামী চট্টগ্রামগামী কক্সবাজারগামী এবং কেরানীহাটগামী সবগুলো বাস চলাচল করে আজ আমার যাত্রা এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবারও দেখা হচ্ছে অন্য ভিডিওতে